ஹலோ வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம அதை பத்தி பார்க்க போனா ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் லிஸ்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒண்ணுல இந்த டாக்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் சென்ட்ரல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் ரெண்டு பாதி பேர் ஸ்பிளிட் ஆகி ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் அதான் அந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது முன்னாடி வந்து வாட் டென் சர்வீஸ் டாக்ஸ் வந்து தனித்தனியாக டாக்ஸஸ் இருந்துச்சு ஆடிட்டர்ஸும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொன்றையும் கலெக்ட் பண்ணி சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டு ஒரு பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்து அக்கௌண்ட்டு ஒரு பெரிய வேலையை மிச்சப்படுத்தி இருக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால எல்லா டாக்ஸும் ஒரே டாக்ஸ் கூட அடங்கிறதுனால அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதோட இந்த டாக்ஸ் பற்றி எல்லாருமே தப்பாக நினச்சிட்ருக்காங்க அது நல்ல விஷயமும் இருக்கு அது எப்படிங்கிறத அந்த வீட்டில் சொல்கிறேன் மறக்காம ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டீங்க சரியா அந்த பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு ட்ரேடிங் நடக்குது வர்த்தகம் நடக்குது அது ஒரு வருஷத்தில் இருபது லட்சத்துக்கு உள்ள நடந்தா அதாவது இங்கே லாபம் கிடையாது லாபம் இருபது லட்சத்துக்கு மேலே பார்த்தா குறைய பார்த்து அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க ட்ரேடிங் வர்த்தகம் பண்ணாலே பிசினஸ்ல வந்து நீங்க என்ன நோட் என்ன பொருள் வாங்குறீங்க வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க இது எல்லாமே இருபது லட்சத்துக்குள்ள வந்தா நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அதாவது ஒரு ரோட்டோரம் காலங்கடை வச்சு அதுல ஒரு ப்ராசஸ் போட்டு சமைச்சு ஒருத்தர் வித்தார்னா அவரு அங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அவரு அதுக்கு மேல பாக்க மாட்டாரு அவருக்கு இந்த டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படி நீங்க இருபது லட்சத்துக்கு மேல தாண்டிட்டு அந்த அந்த கடையோ நாலு கடையா வைக்கிறாரு அஞ்சு கடையா வைக்கிறாரு டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அவருக்கு ஒரு நாள் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்க்கு மேல இருக்குது எதுனா அவர் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும் அதுக்கு அவர் முதல்ல ஜிஎஸ்டி லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்புறம் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்புறம் அந்த டாக்ஸ் எப்படிலாம் அப்ளை ஆகுதுனா ஜிஎஸ்டி ஃபுட் ஃபுட்னா வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்ற ஃபுட் தான் சொன்னேன் ப்ராஸ் ஃபுட்டுக்கு டுவெல் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்புறம் டைமண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கோல்டுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் சுகருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி சுகர் ஆயில் காஃபி அதுக்கெல்லாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஏற்ற மாதிரி ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து நான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கட்டுறேன் நான் அதிகமாக ரூபா இழக்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு இதில் தான் இப்போ உங்களுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ங்க ஒன்று வச்சிருக்காங்க இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒருத்தர் வந்து சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து சைட்டுக்கு தேவையான இப்போ இரும்பு கம்பி அடிக்கீங்கன்னு வைங்களேன் டிஎம்டி ராடு வந்து வாங்குறீங்க வாங்கும்போது அங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஒரு செட்டன் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து கட்டி தான் எடுத்துருப்பீங்க எயிட்டின் பர்சன்ட் கட்டி வாங்கிட்டு இருப்பீங்க திரும்ப அந்த எயிட்டின் பர்சன்ட் வாங்கின ஸ்டீல வச்சு தான் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பார்ப்பீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ரா மெட்டீரியல் வாங்கின அந்த டாக்ஸை நீங்கள் திரும்ப டாக்ஸ் கட்டும் போது எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் கழிச்சுட்டே கட்டலாம் இதோட சுலபமாக சொல்லணும்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கிருக்கீங்க வாங்கினா அந்த கடைக்காரன் நீங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டிருப்பீங்க டாக்ஸ் கட்டி இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க அந்த ரா மெட்டீரியல் முந்நூறு ரூபாய்க்கு வித்தீங்கன்னா அந்த முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டு முன்னூத்தி பதினஞ்சு ரூபா அதாவது பதினஞ்சு ரூபாய் அந்த டாக்ஸ் நீங்க கட்டுற மாதிரி வரும் ஆனா அந்த இன்போர்ட் டாக்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த பதினஞ்சு ரூபா கட்டாம ஆல்ரெடி வாங்கின ரா மெட்டீரியலுக்கு கட்டின அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் டாக்ஸ் ஆன பத்து ரூபாயை லெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அஞ்சு ரூபா கட்டினா போதும் இது அந்த இன்போர்ட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டோட ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்க ஆல்ரெடி அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு அந்த பத்து ரூபாய் நீங்க டாக்ஸ் கட்டிட்டீங்க அதனால அதை இதுல காட்டி நீங்க இந்த டாக்ஸ் கழிச்சிக்கலாம் கழிச்சிக்கிட்டு நீங்க கழிச்சிட்டு வர டாக்ஸ் மட்டும் கட்டினா போதும் இதை ஜிஎஸ்டி நம்ம எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜிஎஸ்டி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் உள்ளே போனாலே எல்லாமே பேப்பர்லெஸ் ப்ராசஸ் தான் அதில் எல்லாமே வந்துடும் ஈஸி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ண உடனே ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ப்ராசஸ் ஆகும் அப்புறம் ஆர்சி ஆர்சி வந்துடும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது இந்த ஜிஎஸ்டினால் இப்போ நிறைய பேருக்கு நல்லது நடந்திருக்கு இப்போ இதே நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி லேக் மேலே போயிட்டீங்க நீங்கள் டுவெண்ட்டி லேக் மேலே போயிட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் க்ரோ நீங்கள் டேன் ஓவர் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அதுக்கு மேலே போன அப்ளிகபிள் ஆகாது அதுக்கு மேலே போனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும் ஆனால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பணக்காரங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து ரொம்ப செலவு கொடுத்துருக்கு அவங்க வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா கட்டி ஆகுங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டே பொருந்தாது அவங்க எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் வாங்கினாலும் சரி வ